So what's up guys, um, Glyn here back again with another vlog Hope you guys have a great day And for today, ang pag-uusapan po natin is kung ano yung mga pwede nyo gawin na simple or basic maintenance para sa sasakyan nyo ngayong may quarantine Okay, with that, let's do this In 3, 2, 1 Let's go So to start mga chong, mga pare ko, um, i-start ko lang po itong kotse. Yan. So habang ini-start ko po siya, pinaparam up ko lang siya ng saglit mga, mga pare ko before ko i-turn on yung easy hinihintay ko munang uh, mag-recharge yung battery kahit pa paano so yun po mga chong no, mga pare ko eh, ano nga po ba yung importance ng pagbubukas ng engine ng sasakyan, pag binuksan nyo po kasi yung engine ng sasakyan nyo, bubukas po yung alternator nyo yung alternator po yun yung parang nagsisilbing generator ng sasakyan na nagre-recharge dun sa battery, so pag wala pong alternator, hindi po magre-recharge yung battery ang nangyari po, mandi-discarga yung battery hindi po aandar yung kotse nyo so yun yung po yung importance ng pagbubukas ng engine as you can see, hindi po naka-engage yung yung handbrake ko um, naglalagay lang po ako ng kalso dun sa gulong ko kasi parang pag masyadong malamig and masyadong um, matagal nakapart yung sasakyan, nag squeeze and dumidikit yung brakes ko dun sa caliper So, nag-create siya ng hindi magandang tunog. So, naka-disengage lang to. Yung importante lang naman po is may kalso kayo sa likod. Alright. And then, yun nga. Yung first step ko is to start the car and start the AC. And then, I'm gonna try to um, paganahin lang po yung sound system natin. Yun, ang ganda, na, ang ganda ng tunog Yan. So, if you have your phone You can connect po dun sa bluetooth So, yan And then, next is yung buttons Make sure na lahat ng buttons is gumagana Nagpa-function ng mabuti For this time, um, yung hazards and then yung eco button. Kung mayroon pong eco button yung mga kotse nyo. Halos lahat ng kotse mayroon na pong ganyan ngayon. So, ang eco button na to, just to add lang um, sa fuel economy nyo. Para mas onti yung kain sa gas. Pero, ang napansin ko kasi, pag nakaturn on tong, yung eco button natin is humihina din yung aircon and yung hatak. Hindi siya ganun ka-responsive. And then, next is yung power side folding mirrors. Make sure na gumagana siya. So everyday ginagawa ko to, uh, ginagawa ko to guys. Yan yung mga simple basics. And next yung, sige, turn off muna yung um, hazard. And then next is the um, turning signal lights. Make sure gumagana siya. Then sa kabila din. And next one is the... Ito, yung ilaw natin sa unahan Alright, make sure na gumagana And this one Yung ilaw natin sa gitna um, Next Ito try po natin lakasin yung aircon 
Ouh, putain, mec. And then yung automatic lock natin for all doors. Tingnan tayo ko din po kung gumagana. So yun na po yung mga simple procedures na pwede nyo gawin sa interior nyo or sa loob ng sasakyan nyo. Let's move dun sa engine bay sa labas. Okay? Let's go. So yun mga chong. Uh, unboxan lang natin tong engine bay. So, hindi ko po kayang buksan to ng mag-isa kaya ay kaya ko pala siyang buksan ng mag-isa kasi hindi ko mabibideo so wait lang po hindi lang ako ng tulong dun sa mga love ones ko sa loob So, ayan mga chong, ano nga bang pwede natin unang i-check dito sa engine bay natin? Ang um, chine-check ko kung nandito pa yung makina, unang-una. Kasi baka nanakaw na siya. Hindi, <laughs> joke lang. Um, yung una ko pong chine-check is the um, coolant reservoir. Dapat, meron siyang ano po dito, um, parang linya na marks kung nasan, dapat, nasan po dapat yung level ng coolant nyo. So, ayun pa naman yung sa akin. Kapag uh, um, mas mababa na siya dyan, tignan nyo po dun sa ilalim ko meron pong mga leaks. Kasi hindi naman siya agad-agad nagbabawas. Pero kung magbabawas man siya, pwede po kayong bumili dun sa uh, kahit sa mga shell sa gas station. Meron po nabibili na coolant. And then, next na ginagawa ko po is chine-check kung meron pa tayong ito, yung water sa wiper natin and and then the, the oil ito, kasi kaka maintenance lang po ng sasakyan ko eh. so 6 months PMS but, you can, but what you can do is pull this one and then kumuha po kayo ng malinis na towel tapos ipahid nyo po doon titignan nyo kung maitim na. And yung level ng ng oil nyo kung medyo mababa na. May mark din po dito pag hinila nyo to. Then ito po yung alternator na sinasabi ko sa inyo. Yan yung parang generator ng buong engine bay nyo. So let's move dun sa other side. Medyo masikip po dito. Hindi ko makakadaan. Mga chong. Okay. So yan. Um, next po na chinecheck ko dito sa loob ng engine bay is yung um, brake fluid and then naglilinis din po ako ng um, air filter so yung papapalit ng air filter gagawa ko siya ng separate video kung paano magpalit ng air filter para sa Honda City nandito siya and then yung cabin filter na nasa loob ng kotse ng interior and so next step is pinupunasan ko po yung parts ng engine bay ko Punasan ko siya. Yan, unting punas na lang po yung ginagawa ko kasi napunasan ko na siya nung kapon. So, almost everyday pinupunasan ko po yung loob ng engine bay ko before ko siya ginagamit. Importante yung malinis po yung mga components ng sasakyan nyo bago yung siya gamitin. And then, I'm gonna do a separate vlog din po um, sa kung ano ba yung mga basic parts ng engine bay na to. Pero for this vlog, ayan, ito nga po yung air filter, the engine, cylinder, tapos nandun, I don't know guys kung makikita nyo, pero um, yun, di siya abot. Nandun po yung um, spark plug sa likod. Ayan, alternator, coolant reservoir, and yung mga other parts po, 
Yes, idi discuss ko next vlog. Alright. So yun mga chong, um, pansin niyo po no, sobrang basa na ako ng pawis. Ang init po sa labas eh ha. Ah, uh, yun na po yung mga ginagawa ko pagdating sa interior ko and sa engine bay. Um, yung very particular na pagpalit po ng air filter and cabin filter, uh, gagawa ko po yun ng separate video para hindi po ganong mahaba. But, um, before I end this vlog, um, pakita ko lang yung ginamit ko po na pang refill ng coolant. So, nabili ko po ito sa Shell. I think nasa 250 lang ata to So, medyo madami na siya. Unti lang yung tinapag ko. Ayoko po kasi gumamit ng, ng tubig lang. And... Uh, next po is ito um, di po ito sponsor ah. um, ito lang po yung mga ginagamit ko so ito naman po is for sun protect ng sasakyan nyo pinapahig nyo po ito pagtapos po nyo maglinis ng interior nyo and then ito naman po is para sa gulong syempre um, tar black po pwede nyo ding gamitin para magmukong bago lagi yung gulong nyo and then Um, Siyempre, bago nyo po gamitin yung mga yun Kailangan nyo po din ilinisin yung sasakyan nyo um, Kahit once a week Para hindi po mamuo Or ayun, para hindi dumami yung, yung dumi or ras sa kotse nyo Na pwedeng makasira ng mga components ng, ng sasakyan nyo So, yung pagdadrive po, ang pinaka the best kasi Ngayon po kasi pinakita natin kung Uh, na ini-start ko lang po yung sasakyan pero um, the best po talaga nyan is i-drive nyo yung sasakyan nyo kahit sa loob lang po ng, ng subdivision nyo kahit pa, um, 5 to 10 minutes or 10 to 20 minutes okay para mag-recharge nga yung yung battery nyo right so that's it for my vlog guys um, I hope na nakatulong po ako sa inyo alam ko po, very basic lang um, yung mga tinuro ko sa inyo. Pero, ayun nga, before matapos po itong vlog na to, ano, um, gusto ko lang po sabihin, yung mga sinabi ko po is parang additional lang po yun na pwede nyo gawin ng procedure. Pero, dapat pa din po kayong pumunta sa kasa or kung saan man po kayong nagpapagawa. Sa case ko po kasi, bago pa yung sasakyan, sa kasa ko po ako pumunta. And, dun ko lang po talaga planong magpa-maintenance ng sasakyan. So, Um, kung gusto nyo po makita yung mga procedure kung paano talaga yung PMS meron po akong separate video nun na pwede nyo panuokin okay um, ano pa ba? ano pa bang hindi ko nasasabi sa inyo? I think yun lang um, the best pa din na iikot, um, iikot nyo yung sasakyan nyo sa loob ng subdivision hindi ko na po yun papakita ngayon kasi tanghali na po eh um, kakain na din po kami no? pero sana may natutunan po kayo sa video natin ngayon and yan see you on my next vlog guys bye bye thanks peace mga pare ko eh ride safe